gizakia animalia politikoa da. Esaldi ezagun horrek 2004 urte ditu eta Aristoteles filosofoari zor diogu. Izarteak sortu, antolatu eta hirietan bizitzeko dugun gaitasunari egiten dio erreferentzia. Izan ere, gizakiok polisa edo komunitatea behar dugu osotasunean garatzeko, baita zoriontzu izateko ere. Dozenaka alor jorratu zituen Aristotelesek, fisika, biologia, botanika, psikologia, matematika edo artea besteak beste. Gezurra badiru diere, haren egunak hogeita lau ordukoak ziren, gureak bezalaxe. Kristo aurreko irure untalaro gaita laugarren urtean jaio zen Aristoteles Macedoniako estagira irian. Amazazpi urte zituela Atenasera joan zen, Platonen Akademian ikastera. Ikasle bikain gizan abarmendu zen bertan, irakasle izatera iritsi zen. Platonen gogoetek eragin handia izan zuten arengan, baina zalantzan jarri zituen platonismoaren hainbat doktrina. Behar bada horregatik erabaki zuen Akademia utzi eta bide propioa egitea. Macedoniako erregeak eskatuta, haren seme Alexandroren eziketaz arduratu zen bi urtez. Gerora Alexandro handia konkistatzailea izango zen ura hain zuzen. Atenasera itzuli zen hainbat urte beranduago eta Aliseo izeneko eskola sortu zuenan. Alexandro handia hiltzenean, haren aldekoa zen gobernua desegin zen Atenasen. Macedoniarren aurkako gorrotoa zabaldu zen bertan eta Aristotelesek bada ezpada eubea uartera egin zuen iez. Bertan hiltzen, irurogeita bi urte zituela. Aristotelesek berreun lan baino gehiago idatzi zituela uste da, baina hogeita marsoilik iritsi dirago gananio. Hauek dira testu hoietan lantzen dituen ideia nabarmenetako batzuk. Forma da gauzen esentzia. Platonen arabera, ideiak dira unibertsalak eta errealak. Haiek dira benetako sustantzia edo alda ezin mantentzen dena. Aristotelesek aldiz, objektu partikularrak benetako sustantziatzat jotzen ditu, eta errealitatean bana ezinak diren bi elementu kosatzen dituztela dio, materiak eta formak. Ilemorfismoa esaten zaio errealitatea ulertzeko teoria horri, eta Platonen ideien mundua baztertzen du. Aristotelesen arabera, zientzia egitea, materiaz eta formaz osatutako objektu partikularrek komunean duten esentzia aurkitzea eta azaltzea da. Edo nola ere, bere esanetan, esentzia hori errealitate partikular horren forma da. Aristotelesek, Platonek bezala, zientzia unibertsala, finkoa eta aldaezina den zerbaiten inguruan egin behar dela dio. Baina Platonek, ideiak hartzen zituen zientziaren lehen gai gisa, eta Aristotelesek aldiz formak. Baina nola iritzkaitezke esentzia hori ezagutzera? Indukzio bidez besteak beste. Zentzumenen bitartez, objektu partikularrak aztertu daitezke, eta arrazoimenaren bidez ebatzi haien forma. Adibidez, gizaki ugari esistitzen da, bakoitza bere ezaugarriekin, baina guztiek esentzia edo forma komun bat partekatzen dute, Aristotelesen arabera, animalia razionalak izatea. Lau kausen teoria. Aristotelesen ikuspuntutik, gauzak arrazoi edo kausa jakin batzuen gatik dira diren hori eta kausa hoiek argitzea da zientziaren egitekoa. Gauzen kausa hoiek lau motatan banatzen ditu. Kausa materiala. Gauza bakoitza materia jakin batez osatzen da. Gizakiak adibidez gorputz organiko batu, besteak beste karbonoak, hidrogenoak eta osigenoak osatzen dutena. Kausa formala. Gauza bakoitzari forma edo esentzia jakin batek ematen dio bere izaera. Gizakia eta gainerako animaliak materia bertsuaz daude osatuta, baina formak bereizten ditu haien gandik. Gizakiaren kasuan, arrazoitzeko gaitasuna duen harima da bereizgarri nagusia edo gizaki egiten duena. Kausa eraginkorra. Gauza bat beste gauza batzuek sortzen dute. Gizaki jakin baten kasuan adibidez, haren gurasoak dira kausa eraginkorra. Kausa finala. Gauza bakoitzaren elburu nagusia da. Aristotelesen ustez, gauza guztiek dute bat. Begiarena ongi ikustea da, eta jatearena aldiz gorputza elikatzea. Gizakiak berdin, elikatzea edo bizirautea dira haren elburuetako batzuk, baina beste guztien gainetik bat du kausa finala, zoriontasuna. Aristotelesen ustetan, politikaren eta etikaren elburua gizabizi modua bikaintasunera eramatea da, zoriontasunera. Baina zertan datza zoriontasuna? 
Ez du uste banako bakoitzaren arabera zehaztu daitekeenik. Giza natura ikertu behar da hori zertan datzan argitu ahal izateko. Aristotelesentzat, zoriontasuna ez da subjektiboa, objektiboa baizik. Horretarako, gizakiaren kasuan, iru ongi edo helburu mota aipatzen ditu. Bat, kanpo ongiak. Askotariko baliabideak dira. Elikagaiak, dirua, ondasun materialak eta lagunak adibidez. Aristotelesek uste du baliabide hoiek ezin direla zoriontasunaren gakoa izan. Zoriontasuna batez ere ekintzan datzalako. Eta haiek ez direlako ekintza edo jarduera bat. Kanpo ongiak, onak dira soilik izakiak haiekin egiten duenaren arabera. Bi, gorputzaren ongiak. Osasuna da nagusiena. Gizakiok osasuna estimatzen dugu, baina osasuntxu izatearekin etzaigu nahikoa, bestelako helburu gorenakoak bilatzen ditugu. Horregatik, gorputzaren ongiak beharrezkoak izanik ere ez dira zoriontasunaren gakoa. Iru, arimaren ongiak edo bertuteak. Gu geuk egiten ditugun jarduerekin lotutakoak dira. Gure ekimenez egindakoak. Modu bertutetxoan jardutea da ongi hoiek lortzeko gakoa. Alegia, bikaintasunez aritzea alik eta jardun gehienetan. Eta horretarako, gure arimak arrazoimenaren eta pentsamenduaren arabera jokatu behar du. Arimaren bertuteak. Hori bai, razionalitza bizaintzutan lulertzen du filosofoak, eta osagarriak diren bi bertute mota itortzen dizkio arimari. Batetik, bertute dianoetikoak edo intelektualak leudeke. Gure arima arrazoiaren arabera ari da ongi pentsatzen dugunean. Adibidez, matematika edo fisika ondo egitean pentsatzen ari gara. Baina baita, erabaki politiko egokiak hartzean edo artea sortzean ere. Bestetik, bertute etikoak edo izaeraren bertuteak daude. Arima arrazoiaren arabera ari da izatez irrazionalak diren jarduerak pentsamenduarekin bat datozenean. Adibidearekin ulertzen da ondoen. Gehiegi jatea elitzateke razionala, baina ez da gutxiegi jatea ere. Bertute etikoen funtsa erdibidea da. Ekintza bertutetxuak gehiegizkoak diren bimutur biziotxuren artean kokatzen dira. Ideia hauek izeberraren punta besterik ez dira, baina gizakiaren historian piso handia izan dute denek. Errealitatea aztertzeko moduaz gogoetatu zituenak pentsamendu zientifikoaren oinarria izan dira eunka urtez. Bai gutxienez, aro modernoan Newtonek, Galileok eta Abarrek irautza zientifikoa eragin zuten arte. Aldiz, bizitzeko modu egokiez idatzi zituenak, ez da bai dagai mamitsua dira gaur ere. Bada prinzipio objektiborik gizakion jokabideak onak edo txarrak diren erabakitzeko, Aristoteles aleginduzen arren, ez dugu erantzun biribilik oraindik.